अब प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं चलिए शुरू करते हैं अब पहला सौदा की तो बाजार खुलने वाले हैं प्री ओपन सेशन शुरू होने में करीब डेढ़ मिनट का वक्त बाकी है हमारे साथ संदीप वागले विकास सेठी राजेश सातपुते सुमित बगड़िया और रजत बोस जुड़े हुए हैं रजत ये बताइए आज बाजार में कौन से टारगेट लेकर चलेंगे बाजार एक के बाद एक हफ्ते के टारगेट दिनों में हासिल कर रहा है अब अगला टारगेट क्या है आपका देखिए मेरा अगला टारगेट है ग्यारह और वो अगर पार करके सस्टेन कर जाए तो ग्यारह हजार तीन सौ पचास से लेके ग्यारह हजार तीन सौ छाछठ ये दोनों टारगेट मान के अभी चल रहे हैं और टू परसेंट गेन तो अभी होता ही रहता है तो आज भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है मैं अट्ठाईस हजार एक सौ पचास का उम्मीद करता हूँ अट्ठाईस हजार एक सौ पचास में कुछ सप्लाई प्रेशर हो सकता है वो पार करने से फिर अट्ठाईस हजार चार सौ का टारगेट बन जाएगा और फिलहाल सभी तरफ से इंडिकेशन तो बुलिस है काफी जबरदस्त मोमेंटम है इसके वास्ते मूवमेंट अच्छी रहेगी सिर्फ आईटी में थोड़ी थकान दिख सकता है तो अट्ठाईस हजार चार सौ के लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अट्ठाईस तीन सौ अट्ठासी ये ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक का है और निफ्टी बैंक बहुत ही तेज रफ्तार से इसको हासिल करने की तैयारी में निफ्टी देखिए अभी दूर है लेकिन निफ्टी बैंक के लिए अपने ऑल टाइम हाईस काफी नजदीक आ गए हैं कल शुरुआती तेजी के बाद थोड़ा सा हमने रुकते हुए देखा था आज फिर से एक गैप अप की उम्मीद जो एस के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए तो बाजार में प्री ओपन सेशन शुरू होने जा रहा है ग्यारह ये था कल का क्लोजिंग लेवल और निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए सत्ताईस नौ सौ छियासठ सड़सठ के आसपास एस टी एक्स ग्यारह दो सौ पचास के आसपास की ओपनिंग की तैयारी दिखा रहा है अगर आप थोड़ा एडजस्टमेंट भी करें प्रीमियम के लिए ग्यारह दो सौ पंद्रह यह है पहला टिक ग्यारह दो सौ बारह ग्यारह दो सौ नौ तो ग्यारह दो सौ के ऊपर निफ्टी खुलता हुआ नजर आ रहा है खासतौर पर निफ्टी के स्टॉक्स जिनमें हमने आज शुरुआती तेजी बनते हुए देखी कोटक पर नजर रखें यहाँ पर आज का दिन काफ़ी अहम है और यहाँ पर हम एक अच्छी शुरुआत होते हुए देख रहे हैं इसके साथ साथ हिंडालको विप्रो बजाज फिनसर्व ये स्टॉक जहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं टाटा मोटर्स साढ़े तीन परसेंट ऊपर के कोर्स आते हुए फिलहाल प्री ओपन सेशन के दौरान आयशर में कल हमने बाजार खोलते ही तेजी का कॉल लिया था आज फिर से दो ढाई परसेंट ऊपर के कोर्स वेदांता भी मजबूत होते हुए टाटा स्टील तो मेटल स्टॉक्स की तरफ से आज साफ तौर पर मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है बाजार के लिए प्री ओपन सेशन के दौरान एच लाइफ में आपको पाँच परसेंट नीचे के कोर्ट दिखाई दे रहे हैं चूँकि बड़े डिस्काउंट पर वो डील होने वाली है तो उसका असर देखने को मिला है लेकिन अभी ये प्री ओपन सेशन है थोड़ा वक्त देना होगा इसको रुपए की शुरुआत पे नजर डाल लेते हैं तेरह पैसे मजबूत होकर रुपया खुल रहा है दरअसल पाउंड में उछाल है तो डॉलर में थोड़ी वीकनेस आई है उसका फायदा भी रुपये को मिलता हुआ कॉमोडिटीज की शुरुआत कैसी हो रही है जल्दी से आपको दिखाएं और उसके बाद आपके लिए खास स्टॉक आने वाला है तो बस कमोडिटी पर नजर डालिए जल्दी से गोल्ड सिल्वर फ्लैट से शुरुआत होती हुई नेचुरल गैस में कमजोर शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही साथ दूसरे मेटल्स पर नजर डाल लीजिए मेटल स्टॉक्स तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं और मेटल की ओपनिंग खास तौर पे निकल एक परसेंट से ज्यादा मजबूत है और कॉपर पे उछाल तो यही वजह है कि आप आज मेटल शेयरों में भी मजबूती देख रहे हैं तो बाजार को सेटल होने देते हैं फिलहाल और आपको बताएंगे कहाँ पर बन रहे हैं ट्रेडिंग के मौके और अब आपको बताते हैं आज का जैक शेयर आशीष के साथ कल ध्यान रखिए जैसे मैं मेंशन कर रहा था कल पीएसयू बैंक्स की वो पॉकेट थी जो सबसे ज्यादा एक्टिव थी सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और शायद लग रहा है बाजार अब वहां पे वैल्यू को चेज करने की कोशिश कर रहा है बीटन डाउन स्टॉक्स जहां पे होप्स जाग रहे हैं तो इस स्पेस से जो स्टॉक चुना है इंटरेस्टिंगली जो स्टूडियो में राजेश सतपुते साहब बैठे हुए इन्होंने कल हफ्ता वसूली में अपनी पिक दी थी उसी के बाद में देख रहा था मिड कैप मंत्रा आया और प्रकाश गाबा साहब ने हाईलाइट करा कि अभी अभी लेने वाला ये स्टॉक है तो ये बैंक जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है इंडियन बैंक तो टेक्निकली तो साउंड है इस समय ऑब्वियस नजर आ रहा है क्योंकि सब एक्सपर्ट्स बैठ कर रहे हैं आइए फंडामेंटल्स पे चेक ले लेते हैं इस ये स्टॉक दो सौ के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है साल के हाई से तीन के और ध्यान रखें दो में तो यह स्टॉक चार सौ सवा चार सौ के लेवल्स पर ट्रेड करता था अब फ्रंट बता देता हूं कुछ कंसर्न जो सरकारी बैंक के साथ इश्यूज रहते हैं गवर्नमेंट स्टेक रिडक्शन जो करने की कोशिश करती है और अनिश्चितताएं होती हैं सरकारी बैंक्स में जो मर्जर की प्रोसेस की शुरुआत हुई है पर इस समय इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट लाइक अनलाइकली है अनएक्सपेक्टेड है इसलिए रिलेटिव कॉन्फिडेंस आता है 
अब पहले तो सरकारी बैंक चुनने की वजह समझिए सबसे पहली बात स्ट्रीट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस इस बात का कि जो वर्स्ट है एसिड क्वालिटी साइकिल को लेकर वो फाइनली शायद खत्म हो रहा है लीगसी एनपीएल जिसमें इंक्लूड कर लीजिए एनसीएलटी के अकाउंट्स सारे के सारे आर वेल प्रोवाइडेड फॉर रिकवरी जो एग्जिस्टिंग एनपीएल से हो रही है जो खासतौर पर आईबीसी को केस फॉरवर्ड करे गए थे वो एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही हैं। अब ध्यान रखिए एनसीएलटी से जो आईबीसी केसेस रिकवरी हुई है बिनानी सीमेंट भूषण स्टील इलेक्ट्रो स्टील स्टील हुई 2019 में ऑलरेडी हमने एसआर स्टील की खबरें आती हुई सुन ली अलोक इंडस्ट्रीज की खबरें आती हुई सुन ली और एनसीएलटी इस समय 11 फंक्शनल बेंचेस के जरिए कामकाज कर रहा है और बाजार में कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था 2019 में होपफुल है सबके सब कि भूषण पावर वीडियोकॉन ग्रुप मोनिट स्पात एमटेक ऑटो रुचि सोया लैंको जेपी इन सब केसेस के रिल्यूशन होते हुए नजर आएंगे आपको यानी कि रिकवरी जल्द होती हुई नजर आएगी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें क्रेडिट कॉस्ट यानी कि जो टोटल लोन दिए उसमें कितना प्रोवाइड फॉर करना पड़ा वो लाइकली है कि नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा आने वाले एक दो साल में <coughs> मैं क्वारी की मैं रिपोर्ट देख रहा था इस रिपोर्ट में मेंशन है कि एफ आई में पीएसयू बैंक्स की जो क्रेडिट कॉस्ट थी अपने चरम सीमा पीक्स पे थी चार सौ सवा चार सौ बेसिस पॉइंट के और अगले दो सालों में रिड्यूस होकर डेढ़ सौ दो सौ बेसिस पॉइंट पर आपको पहुंचती हुई नजर आएगी क्योंकि लोअर इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस होंगे और क्योंकि जो रिकवरी इसकी मैं बात कर रहा हूं उससे स्ट्रीट में उत्साह बढ़ रहा है यानी कि इन सरकारी बैंक्स के इवेंचुअली आप फाइनली आप देखेंगे मार्जिन रिकवर होना मार्जिन इंप्रूव होना शुरू होंगे तो पांच साल की इश्यूज थे एसिड क्वालिटी चैलेंजेस के ग्रोथ के स्लो डाउन के अब लग रहा है कि हालात सुधरते हुए नजर आएंगे ये इशू शुरू हुए थे आरबीआई के जो ए क्यू आर एसिड क्वालिटी रिव्यू एफ आई फिफ्टीन एफ आई सिक्सटीन में जो शुरू हुए थे अब वहां से स्ट्रेस रिकॉग्निशन कहा जा रहा है अपने लास्ट लैप में स्ट्रेस एसिड स्पीक आउट हो गए और सारे के सारे वेल प्रोवाइडेड फॉर है ये रीजन केस बनता है पीएसयू बैंक्स का अब उसमें इंडियन बैंक पर क्यों चुन लिया इंडियन बैंक को एक तो टेक्निकली साउंड लग रहा है दूसरा इशू ध्यान रखें बेहद वेल कैपिटलाइज है कैपिटल एफिशियंसी इसकी जानी जाती है एसिड क्वालिटी फार बेटर है अपने पीएसयू कंपेयर पीयर्स से इनफैक्ट पिछले साढ़े चार साल में इस बैंक ने कोई एडिशनल इक्विटी कैपिटल रेज नहीं करा फिर भी इस बैंक का टीयर वन कैपिटल अपने पीयर से सबसे बेहतर नजर आएगा और वो दिखाता है कॉन्फिडेंस कन्विक्शन बढ़ता है कि लोन ग्रोथ आगे सस्टेनेबल रेट 18-20 परसेंट के आसपास आपको देखने को मिलेगी एसेट क्वालिटी के फ्रंट में हालांकि ऑफ रेट को डिसअपॉइंटमेंट जरूर आया था लेकिन उसके बावजूद मैं कंपेरिजन आप लोग की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा डॉक्टर साहब लेकर आए मैंने इसके सारे पीयर्स जो है मिड कैप सरकारी बैंक उनसे इसको कंपेयर करा है आईओबी सेंट्रल बैंक ये सब आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर अलाहाबाद बैंक ये Q3 के एंड के ग्रॉस एनपी और नेट एनपी लास्ट क्वार्टर के ये देखिए आपके सामने सबकी परफॉर्मेंस प्लेट को आगे ले जाएं तो सब अपने आप देख लेंगे फाइनली इंडियन बैंक आएगा जिसके ग्रॉस एनपी 7.4 परसेंट पे खड़े नेट एनपी 4.4 परसेंट पे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अभी भी इस बैंक का आपको नजर आएगा और हाईलाइट है तमाम सरकारी बैंक्स में हाईएस्ट टीयर वन कैपिटल है 11.24 परसेंट का हाईएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 12.7 परसेंट का इस तरह की बैंक की मैं बात कर रहा हूं वैल्यूएशन के फ्रंट पे जो बुक वैल्यू एफ आई ट्वेंटी के अनुमानित है चार सौ रुपए की है तो उस लिहाज से पॉइंट सिक्स फाइव टाइम्स पे एडजस्टेड बुक वैल्यू भी ले लू तो इस समय वन टाइम पे आपको यह ट्रेड करता हुआ नजर आएगा वैल्यूएशन अनडिमांडिंग है रेडाप रखना चाहिए अगर सरकारी बैंक में किसी बैंक पर बैठ करना है तो वो इंडियन बैंक होगा बिल्कुल तो ये शानदार पिक जो आज आशीष लेकर आए हैं इंडियन बैंक के बारे में एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा उसके पहले कि अपने एक्सपर्ट्स की राय लें इंडियन बैंक ने एक बहुत अच्छा काम किया था जब सारे के सारे सरकारी बैंक कंसोर्शियम बना के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लोन दे रहे थे इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इस समय वो अपनी पुरानी लेगेसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उसका पूरा फायदा वो बेनिफिट है जो इनको आज मिल रहा है इनके पास वैसे एन पी ही नहीं है इसलिए सबसे बेहतरीन एसेट क्वालिटी वाला सरकारी बैंक है तो इसीलिए हमारे सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को पसंद आता है हाँ बिल्कुल और मुझे बहुत पसंद आता है मैं तो जब आपने सुबह सुबह पिक बताई इंडियन बैंक तो मैंने इसलिए कहा एक बार चार्ट वगैरह दिखाएं डायरेक्टर साहब वो ब्राउंडिंग वाला चार्ट बन गया है क्या जो बात हो रही थी नहीं बना अरे चलिए वो तो हमारे सिस्टम में दिखाइएगा वो वाला चार्ट इसी की बात हो रही थी सुबह सुबह वो फिर चार्ट हम लोग भूल गए बात बात में बहुत सारी बातें हुई तो अब याद आया क्योंकि 310 का आप लोग कह रहे थे कि टारगेट हासिल हो जाएगा हो जाएगा ना हो जाएगा अच्छा कॉल से किस तरह से इसको प्ले किया जा सकता है क्योंकि व्यू देखिए क्लियर है आप लोग बुलिश हैं फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आज अच्छी चीज के भाव तो आएगा तीन का अगर आप कह रहे हैं तो कॉल कौन सी ली जाए कोई आइडिया देखिए कॉल पे थोड़ा सा
देखिए कॉल की जो बात कर रहे थे ना ये चार्ट आ गया चार्ट आ गया हाँ देखिए ये जो है ये फ्राइडे क्लोजिंग का चार्ट था अभी आप इसमें आप देख सकते हैं कि एक चैनल जो है ना जो हम लोग बोल रहे थे कि पिछले तीन चार महीने से कंसोलिडेट कर रहा है एट द सेम टाइम जो ब्लैक लाइन है दैट इज अ 200 हंड्रेड डी एम एल लेवल इसको कल इसने ब्रेकआउट दिया और विद राइज एंड वॉल्यूम सो प्राइज एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट जो चार्टिकली हमको अच्छा लगता है जो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट उसके लिए ये परफेक्ट है okay. तो इत, जो कंसोलिडेशन था तो ये बॉटम ग्राउंडिंग बॉटम की जो बात बागले साहब कर रहे थे वो भी लास्ट लेग जो है डेली चार्ट्स में उसके ऊपर ज्ञान दीजिए सर टेक्निकल हमें भी सीखने में रुचि है अच्छा हेमंत जो ऑप्शंस की आप जो बात कर रहे थे देखिए मैं ऑप्शंस डेटा देख रहा था 260 पे सबसे ज्यादा कॉल का राइटिंग है ओके तो आज के लिए 260 एक इम्पोर्टेंट लेवल है लेकिन मुझे लगता है आज सुबह में खुलते ही ये निकाल तो देगा दो निकल जाएगा। में तो खुल रहा है यस तो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो हमने टारगेट टू कंजर्वेटिव दिया है लेकिन मुझे लगता है 280 का कॉल भी अगर कोई लेता है जो कि तीन रुपए अस्सी पैसे पे क्लोजिंग है okay. 280 का कॉल जो है मुझे लगता है तीन रुपए अस्सी पैसे पे है क्लोजिंग इसे लॉन्ग करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ टू रुपीज मुझे लगता है ये डबल हो जाएगा आराम से तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर इंडियन बैंक और हम कल से कह रहे थे हमने कल चाय की चर्चा में शैल जी कह रहे थे ना इस टाइम के बाद बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स में ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है और इसकी इसके ऊपर कल हमारी नजर थी तेजी का कॉल दे रहे थे और आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट के साथ खुलने के बाद जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तो ये आज का जैकपॉट शेयर आपको मालामाल करने वाला है और उसके साथ ही वो 20 स्टॉक्स जो हमारे दोनों कप्तानों ने बताए हैं तो आइए जरा एक के बाद एक टीम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर वागले साहब इनमें से अपना एक पसंदीदा स्टॉक चुनेंगे डायरेक्टर साहब ला रहे हैं आप ट्वेंटी की टीम स्क्रीन पर जल्दी से वो बी स्टॉक जो आज हमारे दोनों कप्तानों ने चुने हैं थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत चल रही है लगता है यहाँ पे वागले साहब साहब ने टीम देख ली है बताइए सर पिक तो निकाल ही ली होगी बता दें नीरज की टीम में से मैंने चुना है यूनियन बैंक बैंकिंग सेक्टर आप पीएसयू उसकी बात कर रहे थे सही है आई थिंक इसका चार्ट बेहतरीन है ये 88 का जो टारगेट है वो आज आना चाहिए एटी एट नीरज का टारगेट एटी है और करंट प्राइस कुछ एटी टू एटी है तो मुझे लगता है आज के दिन में आज आना चाहिए हेमंत के टीम में से मैंने चुना है जी से नाइनटी नाइन का टारगेट शायद आज न आए या मे बी एक से दो दिन में आ सकता है शायद आज भी आ सकता है तो उसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है जीएमडीसी और यहाँ पर खबरें भी हैं जीएमडीसी के लिए ही एडलवाइज की रिपोर्ट आई थी आज 105 का टारगेट के साथ और उन्होंने दरअसल कवरेज की शुरुआत इस स्टॉक के लिए करी है तो गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियाँ देख लीजिए आज टीम में थी जी एम ऊपर खुल रहा है इसमें ट्वेंटी का हाथ भी है जो हम लोगों ने सजेस्ट किया और एडलवाइज ने भी इसको देखिए बात सजेस्ट किया है जी आई पी सी एल जी एच सी एल ये देखिए सब तीन से चार परसेंट ऊपर खुल रहे हैं बागले साहब न्यू इंडिया एश्योरेंस भी बताइएगा कि ये सर्किट लगाएगा आप स्टॉक अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं आपने देखा है लग रहा है इनफैक्ट सुबह जब हमारी बात हो रही थी इंश्योरेंस सेक्टर और एच लाइफ है तब मुझे याद है कि हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे बात की थी हेमन करीबन 175 पे बात हुई थी पिछली बार याद है यस yes. और हमने ये भी कहा था ये सीधा 200 210 का टारगेट है तो वो टारगेट हो गया आ, <laughs> उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही हो गया लेकिन मुझे लगता है अभी भी एट दिस प्राइस भी मुझे लगता है इट्स अ बाय छोटा गैप हुआ है इसमें सिर्फ गैप अप हुआ है तो वो एक थोड़ा कंसर्न है क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि अगर पिलर थोड़ा वीक है तो आगे बिल्डिंग भी इमारत भी कच्ची बनती है तो अगर ये पिलर यानी जो वीकनेस है वन एटी फाइव अगर ये प्राइस मिलता है तो बेहतरीन है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के मुझे लगता है नहीं कि ये फिर से वन आएगा टू बी वेरी फ्रेंक विथ यू लेकिन एट द सेम टाइम टारगेट कौन सा है मुझे लगता है 245 से 250 ये इसका बड़ा पड़ा है तो इट्स अ बाय इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस अगर मुझे डिप में मिले एक्यूमुलेशन करूंगा बट छोड़ना नहीं है इसको 245 से 250 के टारगेट यहां पर आ सकते हैं देखिए उसने एसबीआई लाइफ में जब डील हुई थी हमने आपको कहा मौका है खरीदिया आज एच डी लाइफ में आपको ऐसा ही एक मौका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा ऐसा लग रहा है शुरुआती ट्रेड में इसके लिए कोई खास लेवल्स है ना जिस पर नजर रखनी चाहिए दिन के दौरान देखिए एक तो हमें पता है कि डील के लिए जो भाव रखा है वहाँ उसको आप ध्यान में रखते हुए चलते हैं लेकिन पाँच छः परसेंट नीचे ओपन हो रहा है टेक्निकली कौन से लेवल है क्योंकि ये ये जो डील होने वाली है साढ़े तीन परसेंट की और अच्छी डिमांड रही तो डेढ़ परसेंट और करीब करीब पौने पाँच पाँच परसेंट के आसपास तक की ये डील होगी प्रदीप जी मुझे लगता है कि थ्री सेवेंटी ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हालांकि अभी प्री ओपन में थोड़ा सा और नीचे दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी फाइव का लेवल जो है ये जो सपोर्ट जोन है इसको तोड़ेगा ऑन द कॉन्ट्रेरी अपसाइड में मुझे लगता है चार सौ चार सौ दस ये इसका एक रेजिस्टेंस है फोर जीरो एट
फिफ्टीन रुपीज पोजिशनली और अरे के हम बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है अच्छा ये ओ एफ एस से ध्यान रखिएगा ये दो दिन तक खुला रहेगा आज नॉन रिटेल के लिए और कल रिटेल के लिए और जो फ्लोर प्राइस है वो थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन का है और प्री ओपनिंग ट्रेड्स में देखिए थ्री सिक्सटी सेवन तो फ्लोर प्राइस दस रुपये ऊपर ये अब कारोबार कर रहा है हालांकि छः परसेंट नीचे है तो आज इसको हो जाने दीजिए आज इसको एक बार दो दिन के लिए है क्योंकि तो कल भी आपको इसमें मौके मिलेंगे आज देखते हैं यहाँ पर डिमांड कैसे आएगी डिमांड बढ़िया आनी चाहिए ये बात तो पक्की है लेकिन आर कल भी हमने बाजार खुलने से एक डेढ़ मिनट पहले बात की थी और टारगेट था 1300 का 1300 का टारगेट हासिल हुआ और आज देखिए फिर से एक परसेंट ऊपर खुल रहा है मागले साहब बताइए गुरुवार को शुभम अग्रवाल और मेरी बात हो रही थी आपको याद है मैं हमने 1321 का पोजिशनल टारगेट दिया था जो मुझे लगता है आ जाएगा तो तभी मैंने ये कहा था कि 1330 के पार ये निकलेगा एक सौ डेढ़ सौ दो सौ रुपये की बड़ी मुँह मतलब 1500 तक का टारगेट ऑब्वियसली इतने बड़े टारगेट्स कुछ दिनों में नहीं आते इसको कुछ हफ्ते या महीने लगते हैं तो मैं अभी उसका उसका इंतजार कर रहा हूँ ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है वीकली चार्ट में और इसका एक बड़ा मुंह अभी अनफोल्ड होगा अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में ठीक बात है तो इस पर रखिएगा नजर देखिए हैवी वेट्स बाजार को ऊपर की तरफ खींचेंगे अब आप देखिए बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है वागले साहब तो तेजी होगी भरपूर तेजी होगी और पैसा आपका इसी चैनल पर सीएनबीसी आवाज पर आपके फेवरेट चैनल पर बनने बिल्कुल जा ही रहा है जी हाँ पचास सेकेंड बाद मार्केट खुलेंगे और हमारे दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत बोस कोलकाता से और संदीप वागले हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और राजेश सत्तुते जी आपको देंगे बेहतरीन आइडियाज आज कहाँ पर आप कमाई करने वाले हैं सुमित बगड़िया भी देखिए बिल्कुल तैयार हैं सेठी साहब भी बिल्कुल तैयार हैं तो सबसे बड़ा पैनल सीएनबीसी आवाज पर आपको बताएगा कहां पर ट्रेडिंग के भरपूर मौके मिलने वाले हैं लेकिन इससे पहले मार्केट खुल जाए एक कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिस पर आपको भरोसा नजर आ रहा हो सेठी साहब लॉन्ग टर्म के लिए भी और ट्रेडिंग के मूव के लिए भी तो तैयार रखिएगा